இப்போ நம்ம டிரான்சாக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் இன் டிபிஎம்எஸ் பற்றி பார்க்கலாம்னு சொல்லியிருக்கோம் இதில் வந்து ஒரு சிம்பிள் டிரான்சாக்ஷன் பண்ண போகிறோம் என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு அக்கௌண்ட்லேருந்து இன்னொரு அக்கௌண்ட்டுக்கு ஐநூறுரூவா சென்ட் பண்ணலான்னு இருக்கோம் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த அக்கௌண்ட்டை ரீட் பண்ணும் ரீட் பண்ணிவிட்டு அதில் இருக்க ஐநூறுரூவாயை டிடெக்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் இருக்க மீது பேலன்ஸை என்ட்ரி பண்ணிவிட்டு அந்த ஐநூறுரூவாயும் உன் ஃப்ரெண்டுக்கு வந்துட்டு அனுப்போம் இதுதான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் நடக்கும் அந்த ஃப்ரெண்டுக்கு அனுப்புனதுக்கப்புறம் அந்த ஃப்ரெண்ட் அக்கௌண்ட்டில் ஐநூறுரூவா ஆட் ஆகி அவரோட பேலன்ஸை அப்டேட் ஆகும் இது தான் ப்ராசஸ் சப்போஸ் இப்போ இந்த ப்ராசஸ் நடந்துட்டுருக்கு நடந்துட்டுருக்கப்பயே நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா நடந்துருச்சுன்னா ப்ராப்ளம் இல்லை இப்போ நடக்கல என்ன ப்ரா நடக்குது ரீட ப்ராசஸ் நடக்குது ரைட் ப்ராசஸ்ஸு இன்சர்ட்டு அப்டேட்டு டெலிட்டு இந்த அஞ்சு ப்ராசஸ் தான் நடக்க போகுது இப்போ இதில் சப்போஸ் ஏதோ ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் ஃபெயில் ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு என்ன நடக்கணும் ஒன்று சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இல்லைன்னா முன்னாடி ஸ்டேஜுக்கே நம்ம போயிருக்கணும் நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் கம்மிட் ஆகிருக்கணும் இல்லைனா ரோல் பேக் இந்த ரெண்டு ப்ராசஸ் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகிருக்கணும் இந்த ரெண்டு ப்ராசஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதுக்கு இந்த ஆசிட் ப்ராப்பர்ட்டின்றத யூஸ் பண்ணி தான் டேட்டா பேஸில் இந்த ப்ராசஸ் நடத்துகிறாங்க இந்த ஆசிட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதை வந்துட்டு அது வந்துட்டு அப்ரிவேஷன் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஆசிடுக்கு அப்டிவேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்டாமிசிட்டி ஏ ஃபார் அட்டாமிசிட்டி சி ஃபார் கன்சிஸ்டன்சி ஐ ஃபார் ஐசோலேஷன் அண்ட் டி ஃபார் டியூரபிலிட்டி இந்த நாலும் சேர்ந்தது தான் வந்துட்டு இந்த டேட்டா பேஸில் யூஸ் இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அந்த டேட்டா பேஸ் அக்யூரேஸியாக இருக்கணும் கம்ப்ளீட்னஸாக இருக்கணும் டேட்டா இன்டெகிரிட்டியாக இருக்கணுன்றதுக்காக சரி வாங்க நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு போகலாம் இப்போ நம்ம இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம்னா அக்கௌண்ட் ஏ இருக்குல்ல அக்கௌண்ட் ஏலேருந்து ஒரு ஐநூறுரூவாய் எடுத்து அக்கௌண்ட் பிக்கு ஐநூறுரூவா ஆட் பண்ண போகிறோம் இது வந்து ஒரு சிம்பிள் ட்ரான்சாக்ஷன் நடக்குது நம்ம ஆன்லைனில் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம டேட்டா பேஸ் யூஸ் பண்ணி தான் இதை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஓகேவா நம்ம எக்ஸ் அப்படி பண்ணுறப்போ நமக்கு என்னென்னலாம் இந்த அட்டாமிசிட்டியும் கன்சிஸ்டன்சி டியூரபிலிட்டி ஐசோலேஷன் இவங்க நாலு பேரும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது அட்டாமிசிட்டி அப்படின்றது என்னென்னா இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா அவ அவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு ஐநூறுரூவாயை நான் வந்துட்டு எடுத்துட்டேன் எடுத்துட்டு எடுத்துட்டேன்னா அதை அது மாடிஃபை பண்ணியிருக்கணும் அதே மாதிரி இங்கே ஐநூறுரூவா நான் போடுறேன் அப்படின்றப்ப அதை அவங்களுக்கு மாடிஃபிகேஷன் நடந்திருக்கணும் அங்கே போட்டிருக்கோம் அப்படின்றதையும் இவங்க எடுத்துருக்கோன்றதையும் ஏன்னா இப்போ நான் ஐநூறுரூவா ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணிவிட்டு அப்பான்னு பார்த்து கரெக்டாக பேங்க்லேருந்து எனக்கு நான் எனக்கு வந்து ஒரு ஆயிரம் ரூபா எடுக்கணும் லோன் அமௌண்ட் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்போது நான் அதில் ஆயிரம் ரூபா தான் வச்சுருக்கேன் அப்படின்றப்போ இவங்க ஐநூறுரூவா எடுத்துட்டாங்கன்னா அதில் ஐநூறுரூவா தான் காமிக்கணும் அப்போ ஆயிரரூவா நாங்கள் காமிச்சா அங்கே அங்கே எனக்கு ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ அப்போயே மாடிஃபிகேஷன் நடந்திருக்கணும் ஸோ ஐ அட்டாமிசிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன நடக்குதோ அது அப்போயே வந்து அந்த ஸ்டேட்டஸில் ஒன்று அப்டேட்டடோ அப்டேட் ஆகிருக்கணும் அப்டேட்டுன்றதோட சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கணும் ஸ்டேட்டஸ்ஸு செகண்ட் வந்து கன்சிஸ்டன்சி அப்படின்றது வந்துட்டு கன்சிஸ்டன்சி தான் அப்டேட் ஆகிறது ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து மாடிஃபிகேஷன் ஆகிருக்கணும் ஐநூறுரூவா எடுத்துருக்கிறது இங்கே வந்துட்டு அப்டேட் ஆகிருக்கணும் கன்சிஸ்டன்சியை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் டியூரபிலிட்டி அப்படின்றது என்னென்னா இப்போ நான் ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் நடந்துட்டுருக்கு இப்போ நான் இங்கே நடந்துட்டுருக்கு இப்போ நான் எடுத்துகிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எடுத்துகிட்டு ஐநூறுரூவா ஆன்லைனில் இன்னும் யார் அக்கௌண்ட்டுக்கும் போகாமல் இருக்குது அப்போ வந்துட்டு ஏதோ வந்து ஒரு கரண்ட்டு போயிடுது இல்லை சிஸ்டம் ஸ்லோவாக ஆகிடுச்சுன்னா திருப்பி நான் ரீஎக்ஸிக்யூட் பண்ணுறப்போ அந்த ஐநூறுரூவாயை வந்துட்டு அவங்களுக்கு க்ரெடிட் பண்ணி கொடுக்கணும் இந்த டியூரபிலிட்டியில் கரெக்டாக அது பண்ணியிருக்கணும் அதோட வேலை அது தான் டேட்டா பேஸ்லேருந்து இந்த அக்கௌண்ட்லேருந்து அந்த அக்கௌண்ட்டில் என்ட்ரி ஆகிருக்கணும் அதே ஐசோலேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா சப்போஸ் அது வந்துட்டு கரெக்டாக எக்ஸ் அந்த ஆப் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஐசோலேஷன்றது வந்து இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்க அந்த இது ஒரு ஸ்க்ரீனில் நம்ம ப்ளே பண்ணிகிட்ருப்போம்ல அந்த ஆப்பு வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும் இப்போ வந்து பேரலெல்லாம் நடந்துட்டுருக்கனால இவங்களுக்கு அனுப்பிட்டுருக்கனால இப்போ இன்னொருத்தவங்க ஆன்லைன் ட்ரான்சாக்ஷனில் வந்து ஆயிரம் ரூபா எடுக்கணும்னு நினைக்கிறப்போ அவங்களுக்கு செகண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸும் ஃபஸ்ட்டு பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸும் கொடுக்கும் அது கொஞ்சம் டிலே பண்ணும் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஐசோலேஷனோட ப்ராசஸ் ஸோ இந்த நாலு ப்ராசஸ் நடக்
ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து யார் ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணுன்னு சொல்கிறாங்களோ அது ஒரு அக்கௌண்ட்லேருந்து அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸோ அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு யார் அதுலேருந்து ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கும் ஸோ இந்த நாலு ப்ராசஸும் நம்ம கரெக்டாக பண்ணிட்டா சிஸ்டம் வந்து ப்ராப்ளம் இல்லாமல் இருக்கும் சப்போஸ் சம்டைம்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் ஸோ அதனால தான் இந்த கமிட் ரோல் பேக் வந்துட்டு இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி தான் நடந்துட்டுருக்கு ஸோ இது முக்கியமான கான்செப்ட் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் புரியலன்னா திருப்பி போட்டு கேளுங்க சப்போஸ் ஏதோ டவுட் இருந்தால் எனக்கு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ்